கண்ணாடி போலந்த கலங்காத நீர்மேல் கழிப்போடு முகம் பார்க்க காலடியில் நீரை தண்ணீரில் அழகில் நீ தடுமாறி போவாய் தன்னிலகை ஒத்தவளை தலைவணங்க வாராய் இந்தியில் ஏற்றவும் கூடுதல் தெங்கு கிருஷி செய்யுன்ன ஒரு ஜில்லையான கோயம்புத்தூர் கொக்கனட் சிட்டி என்னான பொள்ளாச்சி அறியப்படுது ஏதாண்ட ஒரு மெடிவல் பீரியடிலொக்கே தெங்கு പിന്നെ തമിഴ്നാടിന്റെ കേന്ദ്ര പിന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൃഷി വ്യാപകമാവുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ അച്ഛൻ അച്ഛനോട് അച്ഛനുള്ള ഉണ്ട് അവരുടെ ഉള്ള ഈ തെങ്ങ് തെണ്ണയെ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈ അമ്പത് കൊള്ളത്തിന് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ തെണ്ണയൊക്കെ അറിയും അച്ഛ പിന്നെ അത് ഓരോരോട്ട് അതെ ഇപ്പോൾ ഈ വായിക്കാലിലെ വെള്ളം വരുമ്പോതേ ആ വെള്ളത്തിന് അന്തർ സൈഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇന്ന് തേങ്ങ തേങ്ങ കണ്ണ് നെട്ടി പിന്നെ അത് മാറി പോയി അതിൽ നിന്ന് കുറിപ്പിട്ട് മാതിരി തേങ്ങയെ അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ലേബർ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോത് ആൾക്ക് ലേബർക്ക് പണിയാൾ കഴിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഈ തേങ്ങ തെണ്ണ മറുത്ത് നെട്ടിയാലേ അത് പണിയാൾ കുറവ് തന്നെ നനച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി തേങ്ങ മറുത്ത് നെട്ടി പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് തരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ആ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തക്കാളിയാണ് തക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളാച്ചിയിലെ തക്കാളി വലിയ വിശിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ ആ അത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ പൊള്ളാച്ചിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ വലിയ ഈ കോട്ടൺ യാൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്നു ക്ലൈമറ്റിനെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒരു തൊഴിൽ കൾച്ചർ തന്നെ മാറുകയാണ് വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ് ഈ അവിടേക്ക് ഈ തെങ്ങിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തലമുറയാണ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും തെങ്ങിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ തെങ്ങിനോടുള്ള ഒരു 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 വലിയ മമത എല്ലാവരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് അവർ പറയുന്നത് തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് பொலாச்சி வந்து லைக் நாங்கள் வந்து வி ஆர் மதர் ஆஃப் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் வந்து கோகனட் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் கோகனட் வந்து வெரி பாப்புலர் லாட் ஆஃப் சிட்டிஸ்க்கு சரி லா நிறைய இடத்துக்கு சரி தமிழ்நாடுலேயே நிறைய சிட்டிஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஏன் ஃபாரின் கூட வந்து இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் கர்நாடகாவிலேருந்து மகாராஷ்டிராவிலேருந்து இங்கேருந்து அங்கே போய் அங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது வி பீப்புள் எங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எங்களோட வே ஆஃப் லிவிங் மோஸ்ட்லி பேஸ்டான் வந்து கோகனட் மட்டும்தான் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பொள்ளாச்சி அப்படின்னாவே கொங்கு பெல்ட் வந்து மோஸ்ட்லி கவர்ட் பை கோகனட் ட்ரீஸ் மட்டும்தான் அண்ட் தென் கோகனட் ட்ரீஸ் வந்து எங்களை பொறுத்த வரை கோகனட் ட்ரீஸுங்கிறது நாங்கள் வீட்டில் வளர்த்துற பெட் அனிமல்ஸ் மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ்னு சொல்ல முடியாது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பெட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வளர்த்துறோம் கொஞ்சிரும் விளையாடுறோம் அவ்வளோ மட்டும்தான் பட் வந்து எங்களுக்கு கோகனட் அப்படிங்கிறது எங்களோட வாழ்வாதாரமே அதுதான் லைக் நாங்கள் கோகனட்டை பத்திரமாக பார்த்துக்கிற மாதிரி அது வந்து எங்களை பத்திரமாக பார்த்துக்கும் நாங்கள் இப் இப்போ கூட வந்து இவ்வளோ போராட்டங்கள் டெல்லி போகிறது இதெல்லாம் வந்து இதுக்கான ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து வி ஹாவ் டு வி வாண்ட் டு சேவ் ட்ரீஸ் ஃப்யூச்சருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல சிட்டி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறோம் லைக் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு கோகனட் ட்ரீஸுங்கிறது இப்போ தென்னை மரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது இருக்கப்பையும் சரி அதோட எல்லா பார்ட்ஸும் சரி எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூஸும் அதிகம் அதே போல் ஃபேமஸ்க்கான ஸ்ட்ரென்த்தே அதுதான் வைங்க அது போக தென்னை ஒரு தென்னை மரத்தோட லைஃப் டைம் வந்து மோஸ்ட்லி எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருக்குமா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அது லைஃப் டைம் அது இருக்க வரையும் சரி நமக்கு அது பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அண்ட் அதோட லைஃப் டைம் வந்து எண்ட் ஆகிற கண்டிஷன்லேயும் சரி அது நமக்கு வந்து அது இல்லாதப்பையும் அது முடிகிறப்பையும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எல்லாமே கொடுத்துட்டு தான் வந்து அது போகும் ഒരു കേരളീയിൽ നിന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് തേ തെങ്ങിനെക്കുറിച
ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തെങ്ങ് കയറാൻ ആളില്ല ഉണങ്ങി വീണ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എവിടെയും കാണുന്നത് അങ്ങനെ മറിച്ച് ഈ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വനില കൃഷി ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് കുരുമുളകിന് വില കുറഞ്ഞു കാപ്പിക്ക് വില കുറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം വെട്ടിപ്പറിച്ച് കളഞ്ഞ് വനില നടന്നു വനിലയ്ക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ അതും പോയി ആസൂത്രണമില്ലാത്ത കൃഷി കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ ഒരു ഒരു കാർഷിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ കൂടി നമുക്കുണ്ട് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊള്ളാച്ചി നമ്മളുടെ മുന്നിലൊരു പൊള്ളാച്ചിയിലെ കർഷകർ തെങ്ങ് കർഷകർ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ മാതൃകയാകുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള രാഹുൽ നടുവണ്ണൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യുവ പിന്നെ സംരംഭകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളാച്ചിയിലും ആ അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കേരളത്തിലൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ തെങ്ങ് കൃഷി തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു എന്താണ് നമ്മളെ തലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഇവിടെ അതല്ല ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെങ്ങ് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചകിരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫൈബറാക്കി ഫൈബറിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് വേറെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അത് കോക്കോ പീറ്റാക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിരട്ട ഷെല്ലാക്കി കരിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പാർട്സ് ഓയിലാക്കും അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് ഈ പറയുന്ന ചകിരിനാടിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോട്ടുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പോള് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ മാത്രം വിറ്റാൽ നഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരതിൽ പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് കായർ പ്രോഡക്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സാണ് പണിയിട്ട് ഇറക്കുക യാൻ വന്ത് സ്പിന്നിങ് ജിന്നിങ്ങെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിരുന്നു ബിഫോർ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ എല്ലാം ഇരുന്നു അപ്പുറം ടു തൗസൻഡിൽ വന്ത് യാൻ വന്ത് കൊഞ്ചം സ്ലോ ആയിരുന്നു ബിസിനസ് എല്ലാം അതனால விய இந்த பிசினஸ்க்கு என்டர் ஆயிடுச்சு முதல்ல வந்து நம்ம வந்து பொள்ளாச்சியில ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் கம்பெனியா ஸ்ரீனிவாசா மில்ஸ் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு உப்ப வந்து நம்ம வந்து காயர் கொண்டாச்சு 20 இயர்ஸ் ஆச்சு மூணு யூனிட் இருக்கு ஒரு யூனிட்ல இந்த மாதிரி பெருசு எல்லாம் பண்ணோம் ஒரு யூனிட்ல இந்த மாதிரி சின்னது எல்லாம் பண்ணது ஒண்ணுல வந்து ரா மெட்டீரியல் பண்ணது பண்ணிட்டு ரெண்டு எல்லா யூனிட்டுக்கும் அங்கேருந்து எடுத்து சப்ளை பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்புறம் அந்த ரோல் வந்து நம்ம வெளியும் கொடுத்துக்குது வெளியையும் அந்த ஸ்லோப்பு அது ஹில் ஸ்டேஷன் அதுக்கெல்லாமே சாயில் ஒரோஷனுக்கு கொடுத்துக்குது முதல்ல வந்து காயர்னால் வந்து அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு தீ வச்சுட்டு இருந்துச்சு இப்போ கொக்கோ பீட்னால் கொக்கோ பீட் வந்து அது கோல்டு ஆகிடுச்சு കണ്ണാടി പോളന്ത് കലങ്കാത നീർമേൽ കളിപ്പോട് മുഖം പാർക്ക് കാലടിയിൽ നീരെ തണ്ണീരിൽ അളഹിൽ നീ തടുമാറി പോവായി തണ്ണിലഹൈ ഒത്തവളൈ തലൈവണങ്ക വാറായി ഈ പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലായി വന്നു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തു കേരളത്തിൽ കൊയറാണ് അതായത് കൊയർ യാണാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചകിരിയുടെ ഈ കയറില്ലേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ വളരെ താമസമാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി കൂടി ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി ആലോചിക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രൊഡക്ട്സും എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കോക്കോ പീറ്റിൻ്റെ ഈ കോക്കോ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് ലെവലിലേക്ക് പൊള്ളാച്ചി ആണ് മെയിനായിട്ട് തമിഴ്നാടാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൺട്രി ചിലപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക ആയിരിക്കും ശ്രീലങ്കയാണ് ഒന്ന് നമ്മളായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കെനിയയിൽ പോയി ഖത്തർ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന
കേരളത്തിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ഏതാണ്ട് പാലക്കാട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇത് പറയുന്ന പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപാലപുരം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആ റൂട്ട് കയറി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ഈ തെങ്ങൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എൻ്റെ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് ഫോറിനേഴ്സ് മീൻസ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് മെയിൻ ബിസിനസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈബർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചകിരി നിന്ന് ഈ ഫൈബർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും കൊക്കോ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ട് എന്താണ് വെറുതെ വാരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് തട്ടിയിരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ പൊള്ളാച്ചി അതായത് ആ സാധനത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വാഷ് ചെയ്ത് അതൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഈ പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇന്ന് വേൾഡിൽ മുഴുവൻ ഈ പൊള്ളാച്ചി സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം എഫ് പി ഒസ് ഉണ്ട് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികളുണ്ട് ഉൽപ്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ്ട് ആയിരം കർഷകർ വീതമുള്ള ഇത്തരം ഇത്രയും സംഘങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സംഘങ്ങളുണ്ട് നീര ചെത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് അവർ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അത് സംസ്കരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കുപ്പികളിലാക്കി ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ഗുണം നമ്മളെടുത്ത് യുവാക്കൾ വരെ പറയുന്നുണ്ട് மொத்தம் வந்து கோயம்பத்தூர் डिस्ट्रिक्टல வந்து மொத்தம் 22 பேர் வாங்குறாங்க. ஆனா நம்ம ஒரு 5 5 பேர் என்னமோ தான் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க. ரீசன்ஸ் என்னன்னா இந்த மாதிரி நிறைய உள்ளுக்குள்ளே இன்ன மார்க்கெட்லயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய प्रॉब्लम्स இருக்கு. நீரா மார்க்கெட்டிங் வந்து நாங்க பிளான் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். லைக் ஒவ்வொரு ஊருக்குள்ளேயே வந்து ஒரு விவசாயிகள் சங்கம் வச்சு மார்க்கெட்டிங் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது இந்த கவர்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ் ஸ்கீம்ஸ் இத பத்தி இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இந்த ஆர் அண்ட் ஆர் கேலி பட் இருக்கீங்களா? இப்போ கோகனட் ட்ரீ வந்து அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அப்படிங்கற இது பதில வந்து ரெஜுவனேஷன் அண்ட் லீ ரீப்ளான்டேஷன்னு சொல்வாங்க அந்த ஸ்கீம் என்னன்னா புது கண்ணு வச்சு அத வந்து வளர்த்துருக்கு அத ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அதே வந்து இப்போ ரீசன்ட்டா தான் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்குல அவேர்னஸ் வந்துட்டு இருக்கு சோ இட் will take some time பிராண்டிங் வந்து ரொம்ப டஃப் தான் வெரி டஃப் இன்னா இன்னர் மார்க்கெட்லயே வந்து ரொம்ப வந்து இவங்க சிக்கலாவே இருக்காங்க பட் வந்து ஜஸ்ட் இப்போதான் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு പുതിയ തലമുറയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ വലിയ മാതൃകയായിട്ട് വരുന്നത് അവർ ഈ അവരുടെ ട്രഡീഷൻ അവരുടെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോർഫാദേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കൃഷിയോട് അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ആ ഫീൽ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൃഷിയെ ഒരു ആ മണ്ണുമായി ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാടിൻ്റെ നന്മയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് வேல்யூட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸா தான் வந்து நீங்க இப்போ வந்து பூம் ஆயிருக்கு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வரையும் வந்து கோகனட்ல இருந்து வந்தது எல்லாமே என்ன அப்படினா லைக் கோகனட் அதுக்கு அப்புறம் கோகனட் ஆயில் இளநீர் டெண்டர் கோகனட் அதுலயே வந்து டிஜே நாட்ர கண்ட்ரி கோகனட் இது மட்டும்தான் வேல்யூட் ப்ரொடக்ஷன் 10 டு 15 இயர்ஸ்ல லாட் ஆஃப் இனோவேஷன்ஸ் நிறைய அக்ரி யுனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய ரிசர்ச்க்கு அப்புறம் தான் வந்து வந்திருக்கு இஃப் நான் ஏன்னா என்னோட மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னா இப்போ எங்கிட்ட வந்து லேண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஐ ட்ரை ஃபார் இனோவேஷன்ஸ் வேல்யூட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்னுமே நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணி ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணோம்னா நிறைய வேல்யூட் ப்ராடக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் யூஸ்வலி வந்து நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம டேரெக்டாக வந்து அது கோகனட்டாகவும் டெண்டர் கோகனட்டாகவும் நம்ம நார்மலாக சேல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய வேல்யூட்ஸ் வச்சு சேல் பண்ணோம்னா வி கேன் சி மோ ப்ராஃபிட் பீப்புள்ஸ் வந்து முதல்ல வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அவங்களுக்கே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்துச்சு காயர் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து பொல்யூஷன் பண்ணக்கூடாது பிளாஸ்டிக்னா சீக்கிரம் உடையும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சீக்கிரம் உடையாது அதே மாதிரி ஒன் இயர்ஸ் டூ 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 ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ டூ இயர்ஸ் வந்து லைஃப் வரும் இந்த ப்ராடக்ட்டு அதே மாதிரி ஃபாரின் மார்க்கெட்லேயும் இது நிறைய போயிட்டு இருக்குது
ஒப்ப யூனிட் 3 ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க வந்து இந்த 10 இன்ச் லைனருமே ஒரு சின்ன கப்பு தான் நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒப்ப வந்து நியர் அபௌட் 50 ஐட்டम्स वी आर கீப்பிங் டே பை டே वी நாங்க வந்து இன்னும் ப்ராடக்ட் வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றத தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்க்கு பல்ல இத வாங்கி வெச்சு வளத்துலாம் அப்படினு நம்ம யோசிச்சு வாங்குறாங்க அதே மாதிரி இதல்ல வந்து வாட்டர் கன்சம்ஷன் வந்து பிளாஸ்டிக்னா ডেইলি ஊத்துறோம் இதல்ல வந்து 2 டேஸ் 3 டேஸ் ஒன்ஸ் ஊத்துனா போதும் அதே மாதிரி இது வந்து பில்லு முளைக்காது வீட் கண்ட்ரோலிங் மேட்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த மேட் போட்ட ஈரப்பதம் இருந்துட்டே இருக்கும் நல்ல லைஃப் வரும் கோகோபீட் ஃபேக்டரி வந்து நியர் அபௌட் நம்ம பொள்ளாச்சி ஏரியால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் அபௌட் 650 ஃபேக்டரிஸ் இருக்கு பட் இந்த ஃபேக்டரி கார்டன் ஆர்டிகல்ஸ் ஃபேக்டரி பொறுத்தளவு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுது ஒரு மூணு யூனிட் இருக்கு வேற ஒருத்தங்களது ஒரு ரெண்டு யூனிட் இருக்கு அதனால தான் இருக்கு மெயின் எக்ஸ்போர்ட் யுஎஸ்ஏ போகுது ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸுக்கு ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் போகும் இப்போ யுஎஸ்ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா மல்ச் மேட்ச் போகுது தாய்லாண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோபோல் மாஸ்டிக் போகுது அப்புறம் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜெர்மனி போச்சு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு போகுது எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து இப்ப கோகனட்ல அது சார்ந்து வந்து எங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்திருக்காங்க இன்டர்ன்ஷிப் கொடுத்திருக்காங்க லைக் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நாங்க வந்து உட்காந்து திங்க் பண்ணி உட்காந்து அனலைஸ் ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணோம் அதே சமயம் எங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் லைக் நேனோ டெக்னாலஜி சப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்ப நீரோட லைஃப் டைம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து த்ரீ டேஸ் தான் இப்ப இப்பதான் நாங்க வந்து நேனோ டெக்னாலஜி டீம் கூட வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சிருந்தோம் லைக் நீரோட லைஃப் டைம் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸுமே ஆட் பண்ணாம அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நாங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இனோவேஷன்ஸ் இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் நான் என்ன இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அவேர்னஸ் இல்லை ப்ராப்பராக வந்து ஒரு ஒரு மரம் வளர்த்துறாங்க அப்படின்னா அந்த மரத்துக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு லிட்டர் தண்ணி வேணும் ஓகேங்களா நமக்கு நம்ம ஏரியா சைடில் நம்மளோட இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி நம்மளோட வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இதையெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு மரத்துக்கு வந்து சராசரியாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் கூட நம்ம ஃபார்மர்ஸ்னால் வந்து கொடுக்க முடியறதில்ல அதுக்கு வந்து நிறையா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது லைக் வந்து மட்டை வந்து போட்டு தண்ணியை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கிறதுக்கு அப்போ தான் வந்து தண்ணி வந்து டீப் ரூட்ஸ் வரைய போகும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் வந்து வளர்கிற அளவுக்கு வந்து நிறையா டெக்னிக்ஸ் இருக்குது வாட்டர் தண்ணி இல்லாத தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்க சமயத்தில் அது அது போக நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸே வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது அதை பற்றினா அவேர்னஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணால் இப்போது வந்து டெட் ஆகிட்டு இருக்க ட்ரீஸையே வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அந்த அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது கண்ணாடி போலந்த கலங்காத நீர்மேல் களிப்போடு முகம் பார்க்க காலடியில் நீரை தண்ணீரில் அழகில் நீ தடுமாறி போவாய் தன்னிலகை ஒத்தவளை தலைவணங்க வாராய்